আসসালামু আলাইকুম স্বাগত রাষ্ট্রপতি হেলথ বুলেটিনে আপনাদের সাথে আছি আমি আল আমিন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশ স্টেম সেল অ্যান্ড রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটির তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত দেশের স্টেম সেল গবেষকগণের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে বলেন অধ্যাপক ডক্টর শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ স্টেম সেল অ্যান্ড রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটির আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা স্টেমকন দু হাজার উনিশ ছাব্বিশ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্টেমকনের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালিক এমপি স্টেম সেল গবেষণায় আগ্রহী বিশেষজ্ঞদের জন্য স্টেমকন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে জানান সংগঠনটির মহাসচিব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহাতাব স্বপ্নিল বিস্তারিত রিপোর্টে দেশ বিদেশের স্টেম সেল থেরাপির বিশেষজ্ঞ সহ দেশের চারশো চিকিৎসকের অংশগ্রহণে এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার কনককান্তি বড়ুয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার দিন মোহাম্মদ নুরুল হক সম্মেলনে স্টেম সেল বিশেষজ্ঞগণ নিউরো সার্জারি অস্টিও আর্থাইটিস কার্ডিওলজি সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্টেম সেল থেরাপির বিভিন্ন গবেষণা তুলে ধরেন আমাদের দেশে যে সুবিশাল জনগোষ্ঠী তাদেরকে রক্ষা রোগ থেকে রক্ষা তাদের সুচিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আসলে সকলের বিভিন্ন মুখী প্রচেষ্টা চালানো দরকার এবং সেই প্রেক্ষাপটে স্টেম সেল এবং রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটির আয়োজিত যে স্টেম কনফারেন্স দুই হাজার উনিশ ও প্রশংসার দাবি রাখে আমি বিশ্বাস করি এই সম্মেলন এবং পাশাপাশি সোসাইটির অন্যান্য পদক্ষেপ এদেশে স্টেম সেল ও রিজেনারেটিভ মেডিসিনের বিকাশ সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তবে মানুষের মধ্যে যেমন সুবুদ্ধি আছে মানুষের মধ্যে কিন্তু আবার কুবুদ্ধিও আছে দুইটা কিন্তু পাশাপাশি চলতেই থাকে স্টেম সেলকে যাতে এটা যাতে মিসগাইডেড না থাক না হয় স্টেম সেল থেরাপিটা আপনারা বলেছেন ইতিমধ্যে জেনেছেন যে ইন্ডিয়াতে অস্ট্রেলিয়াতে এবং আমেরিকাতে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন রেগুলেটরি সিস্টেম আছে আমাদের দেশেও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এইসব জিনিসগুলোকে একটা রেগুলেটরি বডির আওতায় এনে এগুলোকে কীভাবে বিপথে পরিচালিত না হয় সেই লক আমাদের সকলের সেই দিকে খেয়াল রাখা উচিত আমি আপনাদের এই কনফারেন্সের সাকসেস সফলতা কামনা করি স্টেম সেল সমস্ত পৃথিবীতে একটা নতুন বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছে এখন আমরা ভালো মন্দ এ নিয়ে দুই রকম মতামতই পাচ্ছি তারপরও দেখা যাচ্ছে যে স্টেম সেলে রুগী ভালো হয় থ্রেট অফ দ্য লাইফ ইজ কার্ডিওফাস্কুলার ডিজিজ and uh, really the uh, researchers and scientists are trying their best to overcome the situation uh, particularly to change the method of uh, treatment uh, by a new system uh, that is the stem cell therapy we are uh, really in a state to see a new change in the context of heart failure বাংলাদেশ স্টেম সেল অ্যান্ড রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটির মহাসচিব অধ্যাপক ডাক্তার মামুনাল মাহাতাব স্বপ্নিল বলেন সারা বিশ্বে খুব অল্প সংখ্যক দেশে স্টেম সেলের গাইডলাইন তৈরি করা আছে যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম প্রথম থেকে সচেষ্ট ছিলাম যে যারা বেসিক সায়েন্সের লোক যারা ডাক্তার না নন ডাক্তার যারা এই রিসার্চ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন এবং পারছেন তাদেরকে এই সোসাইটির আমব্রেলাতে নিয়ে আসার জন্য আমরা প্রথম বছর থেকেই সোসাইটি আমরা শুরু করেছিলাম দু হাজার সালে সতেরো আঠেরো উনিশ তিন বছর আমরা তিনটি স্টেম কন করেছি এর মধ্যে এই সোসাইটি হাটি হাটি পায় পায় যেমন এগিয়েছে তেমনি এদেশে স্টেম সেলের বিকাশে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে আমরা দিন মহম্মদ স্যারের বক্তব্যে আপনারা যেমন শুনছিলেন যে আমরা ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ডিজি হেলথের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে শুরু থেকেই কাজ করেছি এবং বাংলাদেশ গর্ব করতেই পারে আরেকটি বিষয় যে বাংলাদেশ হচ্ছে খুব 
অল্প গুটি কয়েক দেশ অন্যতম যারা এখন একটি স্টেম সেল এবং রিজেনারেটিভ মেডিসিনের গাইডলাইন তৈরি হয়েছে এই গাইডলাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং আমাদের অনেকেই সেই গাইডলাইন কমিটির মেম্বার ছিলাম গাইডলাইনটি এখন একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে এবং আমরা আশা করছি এটি আগামী মাসেই মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয়ে গেলে এটি একটি আইন দলিলে পরিণত হবে বিগত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে সফলভাবে চিকিৎসা দিয়ে আসছেন গবেষণায় আগ্রহী বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশ স্টেম সেল অ্যান্ড রিজেনারেটিভ মেডিসিন সোসাইটির সদস্যরা এই সম্মেলনটি দেশের স্টেম সেল গবেষণা আগ্রহীদের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে জানান অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব স্বপ্নেল আল আমিন রাস টিভি ঢাকা সম্মেলনটি মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করে দেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল রাস টিভি এবং অনুষ্ঠানস্থল থেকে রাস টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় দর্শক রাস টিভি হেলথ বুলেটিন এ পর্যন্তই আপনার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সায়েন্টিফিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং কনফারেন্সের খবর আমাদের জানান রাস টিভি হেলথ টিম পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel